Hello friends, today we will understand the difference between the same as and the same that. Let's fill the gap with as or that. Your house is the same one, mine. यहाँ पर क्या होगा जो blank space है? यहाँ पर as होगा. Your house is the same as mine. Means तुम्हारा घर मेरे घर जैसा है. Means both are similar. Similar है, okay? यहाँ पर that नहीं होगा क्योंकि that तब होता है जब उसके बाद एक क्लास आता है एक सेंटेंस आता है जो कि सब्जेक्ट और वर्ब से शुरू हो या फिर उस जो ब्लैंक स्पेस होता है उसके बाद कोई वर्ब और अदर वर्ड्स हो मींस वो दैट वहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है ओके तो इस तरीके से जो दैट होता है उसके बाद आने वाले जो क्लास होता है उसका या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का कार्य करता है जबकि एज कोई सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता इसलिए एज के बाद कोई नाउन प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज आता है चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं यू गेव मी द सेम बुक यू हैड गिवन टू हर आपने मुझे वही पुस्तक दी है जो आपने उसको दिया था यहाँ पर क्या होगा यहाँ एक सेंटेंस है यू हैड गिवन टू हर इसलिए यहाँ पर दैट का यूज़ होगा और दैट यहाँ पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यू हैड गिवन दैट बुक टू हर ओके इसलिए यहाँ पर दैट ऑब्जेक्ट का काम करता है यहाँ पर एज नहीं हो सकता है देखिए पहले सेंटेंस में हमने एज का यूज किया क्योंकि यहाँ पर दो हाउस के बीच में कंपैरिजन है योर हाउस एंड माय हाउस दे आर टू डिफरेंट थिंग्स अलग अलग चीजें हैं बट उनमें सिमिलरिटी है दे लुक अलाइक वे एक जैसे दिखते हैं इसलिए हम यहाँ पर एज का यूज करते हैं एज में क्या होता है दो अलग अलग चीजें एक जैसे दिखती हैं ठीक लेकिन जब हम दूसरे सेंटेंस में जैसे दो पुस्तकों की बात हो रही है आपने एक पुस्तक मुझे दिया और एक पुस्तक उसको दिया था और वे दोनों एक ही पुस्तक हैं मीन्स सेम कंपनी की हैं सेम मोटाई की हैं और सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं उसमें और सेम ऑथर है सेम राइटर है उसका मीन्स सेम पुस्तक है उसकी एक कॉपी है एक जीरोक्स कॉपी है इस तरीके से यहाँ एक ही चीज़ की दो प्रतियों की बात हो रही है एक ही चीज़ की दो प्रतियाँ मीन्स दे आर नॉट डिफरेंट थिंग्स वो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं तो इसलिए एक ही चीज़ की दो प्रतियों की बात होती है कब जब हम दैट का यूज़ करते हैं द सेम दैट और द सेम एज का यूज़ करते हैं जब दो अलग अलग चीज़ें एक जैसी दिखती हैं इस तरीके से दूसरे सेंटेंस का क्या मतलब है आपने दो पुस्तकें खरीदी थी एक ही कंपनी की एक ही प्रकार की दो पुस्तकें एक पुस्तक आपने मुझे दिया और उसके पहले एक पुस्तक आपने उसको दिया था तो इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं यू गेव मी द सेम बुक दैट यू हैड गिवन टू हर यहाँ पर दो पुस्तकें एक ही प्रकार की एक आपने मुझे दिया एक उसको दिया लेकिन इस सेंटेंस से डिफरेंट है एक तीसरा सेंटेंस चलिए देखते हैं यू गेव मी द बुक यू हैड बॉट फ्राम हर आपने मुझे वो पुस्तक दिया जो आपने उससे खरीदा था इसका मतलब है यहाँ पर एक ही पुस्तक की बात हो रही है इस केस में दैट का यूज करेंगे और उसका मतलब है कि एक ही सिंगल बुक है आपने उससे एक बुक खरीदा था और वही बुक जो आपने खरीदा था मुझे दे दिया कोई दूसरी बुक नहीं उसी प्रकार की दूसरी बुक नहीं वही बुक आपने मुझको दिया तो इस तरीके से द सेम का प्रयोग ना होने पर दैट का ये मतलब होता है चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं यू गेव मी द सेम बुक एज द वन दैट यू हैड गिवन टू हर यहाँ एज का यूज होगा दैट का यूज नहीं हो सकता है क्योंकि हमने कहा था कि जो दैट होता है या तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा या सब्जेक्ट में जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले से है द वन दैट ये ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट भी है यहाँ पर यू इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर एज का यूज़ होगा यू गेव मी द सेम बुक एज द वन यू हैड गिवन टू हर इसका मतलब ये है आपने उसको एक पुस्तक दिया था उसी के जैसे दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम दे आर नॉट एग्जैक्टली फ्राम द सेम ऑथर फ्राम द सेम कंपनी बट दे लुक सिमिलर ओके दे हैव सम सिमिलर प्रॉपर्टीज मैंने शुरू में कहा था कि जो एज होता है उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज लगता है द वन भी एक प्रोनाउन है 
जो कि बुक को रेफर कर रहा है और दैट यू हैड गिवन टू हर एक एडजेक्टिव क्लास है जो कि द वन यानी द बुक को रेफर कर रहा है इस तरीके से एज का यूज यहाँ सही है ना आई हैव टू एग्जाम्पल्स विद ब्लैंक स्पेसिस इन दैम एंड ना ट्राई फीलिंग दैम ओके एंड लेट्स फील दैम द कार यूज फॉर स्टडीज थेप्ट इज द सेम यू हैव हायर्ड फॉर योर टमोरोज टू टू कॉना क्रिस्टी नेशनल पार्क कल की चोरी में उपयोग की गई कार वही है जो आपने अपने कान्हा किसली नेशनल पार्क के टूर कल के टूर के लिए हायर किया है मीन्स यहाँ पर यू हैव हायर्ड यहाँ यू हैव हायर्ड एक क्लॉज है मीन्स दैट यहाँ पर लगेगा ओके okay? एज का यूज नहीं होगा दूसरा एग्जांपल द कार यूज फॉर यस्टरडे इज थेप्ट इज द सेम द कार दैट यू हैव हायर फॉर योर टमोरोज टू टू कॉना किसली नेशनल पार्क यहाँ पर द कार दैट यू हैव हायर इसमें देखें तो जो सेंटेंस है हमने कहा था जो खाली जगह होता है ब्लैंक स्पेस होता है उसके बाद या तो सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए या फिर सिर्फ वर्ब से शुरू हो ताकि जो दैट लगता है वह सब्जेक्ट का काम कर सके या फिर जब ब्लैंक स्पेस के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो जो दैट लगता है ऑब्जेक्ट का काम करता है लेकिन यहाँ पर द कार दैट एक पहले से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है किसका यू हैव हायर्ड का इसलिए यहाँ पर एज का यूज होगा दैट का यूज पॉसिबल नहीं है लेकिन यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है शी डेंस द सेम एज आई टॉट हर इसका मतलब है शी डेंस इन द सेम वे एज आई टॉट हर या इसको कह सकते हैं शी डेंस एज आई टॉट हर मीन्स यहाँ दो वर्ब्स का कंपेरिजन हो रहा है और यहाँ एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है तब यहाँ पर एज के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब हो सकता है ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग